Eine Reise durch Thailand. Das bedeutet viel Kultur, traumhafte Landschaften und herzliche Begegnungen. Wir sind Nina und Jonas, unterwegs im Süden Thailands. Wir erkunden die Megametropole Bangkok, erleben das thailändische Lichterfest, bereisen Traumstrände und restaurieren Korallen. Ich lerne thailändische Traditionen kennen und ordentlich auszuteilen. Und wir schlemmen uns durch die Köstlichkeiten des asiatischen Landes. Diese Orte stehen auf unserem Reiseplan. Bangkok, die Provinz Krabi, die kleine Insel Komuk, Ayutthaya und der Erawan Nationalpark. Es ist Loi Kratong, das thailändische Lichterfest. Das wird überall im Land gefeiert, auch wenn es kein offizieller Feiertag ist. Geehrt wird die Göttin des Wassers. Kratong bedeutet kleines Floß, eine Opfergabe an die Flussgöttin Prame Konka. Wir sind gerade erst in Bangkok angekommen und die ganze Stadt scheint im Loi Kratong Fieber. Überall gibt es die bunten Kratons zu kaufen. Manche aus Maisgebäck, manche leider auch mit Plastikdeko. Wir wollen ein nachhaltiges Karton basteln mit dieser ganz besonderen Frau. Kropet ist zwar schon in Rente, früher hat sie die Blumendeko für das thailändische Königshaus gemacht und den Royals ihre Kartons gebastelt. Sie ist ein absoluter Profi. Das sind die ganz einfachen? Ja. Na dann. Die Dekoration für die Kartons wird aus Bananenblättern und kleinen Blüten gemacht. Ich will von Kropet wissen, ob Loi Karton ihr Lieblingsfest ist. Ich mag es eigentlich gar nicht so sehr. Jetzt sagt sie, dass Weihnachten ihr Lieblingsfest ist. Finden Sie Weihnachten besser? Ja, ja. Nach Loi Kratong bin ich immer sehr müde. Es gibt einfach so viel zu tun. Ich mache die Kratons für die ganze Familie. Bei anderen Festen habe ich nichts zu tun. Sympathisch ehrlich ist sie. Die Basis für das kleine Floß ist ein Bananenstrunk. Der ist leicht genug, um zu schwimmen. Sei vorsichtig! <lacht> Gut. Ich bin überrascht, wie begabt sie ist. Sie hat es sehr schnell gelernt. Bist du stolz auf dich, Nina? Ich finde, das sieht für den Anfang gar nicht so schlecht aus. Unser Karton besteht bis auf die Kerzen nur aus kompostierbaren Komponenten. Die Menschen strömen zu Bangkoks größtem Fluss, Chao Phraya. Loi Karton findet zum Ende der Regenzeit statt. Meist ist das im November am Vollmondtag. Schlange stehen, um das Karton zu Wasser zu lassen. Hier wurde extra eine Art Wasserrutsche gebaut, aber so ganz rund läuft es nicht. Die Kerzen überleben ihre Reise in den Fluss nämlich meistens nicht. Und die Kartons werden dann auch ziemlich schnell entsorgt. Wir suchen uns einen ruhigeren Ort, um unser Karton schwimmen zu lassen, im Lumpini Park. Nemo lebt in Bangkok und zeigt uns, was zu tun ist. Loi Kratong ist nicht nur die Bitte um Vergebung an die Göttin des Wassers oder des Flusses. Manche Leute glauben auch, dass sie das Unglück von sich wegschwimmen lassen können. Das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt in der Hand habe und es ist ganz leicht. Ne? Das ist ja nur gesehen, das ist ja krass. 
Okay. Okay. So now und jetzt nimm es in beide Hände, führst zu deinem Kopf und wünsch dir was. Ein wenig Anschubhilfe ist erlaubt, aber dann dürfen wir unseren Kartons nicht mehr hinterher schauen. Es ist echt schwer, nicht hinterher zu schauen. Du musst lernen, loszulassen. Das ist auch ein Teil der buddhistischen Lehre. Was auch immer geschieht, wenn es geschehen ist, dann kannst du nichts mehr ändern. Du kannst nichts mehr tun. Lass es los. Ich versuche mein Bestes, es loszulassen. Let it go. Let it go. Frozen. Leukratong feiern, ein unvergessliches Erlebnis. Wir verlassen die Megacity jetzt erstmal, kommen am Ende unserer Reise aber nochmal zurück. Es geht in den Süden. Die Küste der Provinz Krabi ist atemberaubend. Der bekannteste Strand hier, Rayleigh Beach. Für uns steht aber heute kein Strandtag an, sondern eine ganz besondere Mission. Zusammen mit Andrea. Den gebürtigen Italiener nennen hier einfach alle Andy. Er ist Meeresbiologe und Tauchlehrer. Seit 2014 lebt er in Thailand. Wir wollen Korallen restaurieren. Die werden oft durch Anker beschädigt, also bindet Andy das Boot lieber fest. Okay, so let's start with something simple. Weißt du, was eine Koralle ist? Ein Tier. Ein Tier. Was wir üblicherweise als Koralle bezeichnen, ist eigentlich eine Kolonie von Einzelpolypen. Jede dieser kleinen Blumen hier ist also ein einzelnes Tier. Und eine Gruppe dieser Tiere nennen wir Kolonie. Weniger als 0,1 Prozent des Ozeans ist mit Korallen besiedelt. Aber 30 Prozent aller Meerestierarten sind von den Korallen abhängig, denn sie bieten Nahrungsquellen und Schutz. Der Rest ist wiederum von diesen 30 Prozent abhängig. Ein Kreislauf, der in Gefahr ist. Für die Korallenrestauration involviert Andy TouristInnen und Locals. Es ist sehr schön, sie wachsen zu sehen und sie wiederzuerkennen. Ich erinnere mich an dich. Ich habe dich vor einem Jahr gepflanzt. Und du warst so groß und jetzt bist du schon so groß. Viele Korallen hier wurden durch den Tourismus beschädigt, durch unachtsame Tauch- und Schnorchelgänge und ankernde Boote. Ich werde gerade ganz schlimm aufgeregt. Quatsch. I'm excited. Du bist noch nie getaucht, Nina. Ich bin noch nie getaucht, nein. <lacht> Andy hilft mir überhaupt erst einmal runterzukommen. Das Programm Discover Scuba Diving ermöglicht es auch TauchanfängerInnen, kleinere Tauchgänge zu machen, ohne Tauchschein. Wir sind auf der Suche nach abgebrochenen Korallen. Aus diesen Stücken sollen dann neue Korallen wachsen. Dafür brauchen wir noch Steine, auf denen sich die Korallen ansiedeln. Wie war dein erster Tauchgang, Nina? Das war toll. Das ist so eine andere Welt. Also schnorcheln ist ja schon schön, aber das war magisch. Jetzt wollen wir die Korallen präparieren, damit sie neu wachsen können. Dafür benutzt Andy nur bereits abgebrochene Korallen. Wenn wir sie nicht aufgesammelt hätten, dann wäre sie wahrscheinlich von der Strömung mitgerissen worden, in den Sand gefallen, mit Sand bedeckt worden und wäre dann gestorben. Ein klitzekleines Stück reicht schon für unsere Restauration. Aus diesem Stück können gleich mehrere neue wachsen. Sie wird wie Glas zerbrechen. Wow. Wie hat es sich angefühlt, die Koralle zu schneiden? Ähm, also mich hat es überrascht, wie schnell das dann einfach abgebrochen ist. Das ist gar nicht so hart, wie man denkt. Also es ist relativ weich. Wenn wir sie pflanzen, kann sie innerhalb eines Jahres bis auf diese Größe wachsen. Für das Korallenstück suchen wir jetzt ein Loch im Stein. Erinnert mich ein wenig an ein Puzzle, aber es soll ja stabil stehen. Unterstützt wird mit Kleber. 
Dieser Sekundenkleber ist nicht giftig. Sekundenkleber wurde eigentlich für die Anwendung am Menschen entwickelt. Man kann damit Schnittwunden schließen, genauso wie wenn man sie näht. Ganz schön viel kleine Frickelarbeit. Das Korallensterben hat viele Gründe. Man kann nicht sagen, dass es nur an einer bestimmten Sache liegt. Natürlich haben wir die globale Erwärmung. Sicher hatten wir auch Korallenbleiche aufgrund der hohen Temperaturen. Ich würde aber nicht sagen, dass das die Hauptursache für den Verlust von Korallen hier ist. Ich denke, die Besiedelung der Küste spielt eine größere Rolle und das Algenwachstum. Das liegt zum einen daran, dass die Haie hier herausgefischt werden und zum anderen daran, dass zu viele Nährstoffe durch den Einsatz von Düngemitteln an Land ins Wasser geraten. Es gibt verschiedene Ursachen. Eine ist der Massentourismus, eine könnte Sonnencreme sein, eine andere Zement, der durch die Flüsse ins Meer gespült wird. Es gibt nicht die eine Ursache, von der man sagen kann, oh, wenn wir die lösen, lösen wir alles. Sein Ansatz, den Menschen, die hier leben und denen, die zu Besuch kommen, zeigen, wie wichtig und schützenswert die Korallen sind. Der Meeresbiologe liebt Tiere. Ich weiß, dass du einen süßen kleinen Hund hast. Oh, ich habe mehr als einen. Im Moment habe ich sieben. Du hast sieben Hunde? Und wie viele Korallen hast du dann? Wie viele Korallen? Oh, tausende von Babys. Ja, all die Babys hier. Das sind alles meine Babys. Und unsere Babys müssen jetzt ganz schnell wieder ins Wasser. Nina? Ja? Tauchgang Nummer? Zwei. Nein. Ich freue mich schon. In rund 5 Metern Tiefe ist der geschützte Korallenkindergarten. Hier bleiben sie etwa vier Wochen, bevor Andy sie umbettet. Diese vier Streifen hier sind restaurierte Korallen, die auch mal so klein angefangen haben wie unsere. Vor viereinhalb Jahren. Andys Einsatz zahlt sich also aus. Was? Ah, bezaubernd. Da merkt man erst, wie sensibel die Dinger sind, ne? wenn man da unten ist. Ja. Und wie langsam die wachsen. Mann, Mann, Mann. Eine unvergessliche Erfahrung. Tauchen und dabei etwas Gutes tun. Trotzdem, unser Beitrag war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Korallenriffe halten die Ökosysteme im Meer stabil. Für ihren Erhalt müssen schnellstens globale politische Lösungen her. Auf dem Morgenmarkt in der Provinzhauptstadt Krabi wollen wir etwas über den Alltag hier erfahren. Wir sind mit Leck verabredet. Sie hat den Großteil ihrer Kindheit in Augsburg verbracht und ist mit Anfang 20 zurück in ihr Heimatland gekommen. Ich habe ein Fauxpas gemacht und gefragt, ob die aus Plastik sind, aber die sind nicht aus Plastik. Natürlich nicht. Ich kenne mich mit Blumen wirklich gar nicht aus. Die sehen so <lacht> übernatürlich aus. Ich glaube, das muss am Licht liegen. <lacht> hey, nicht lachen. Leck klärt uns auf. Das ist für die Leute, die dann morgens in den Tempel gehen. Ja. Yeah. Genau. Und zum, zum Buddha beten. Dann nehmen sie Lotus. Und auch hier den Sinn für den Mönch bei der Opfergabe. Und was trinken die Ladies? Rosen. Rosen? Rosen. Okay. Sind die Thailänder romantisch? Die meisten Thailänder leider nicht. Und das beweist sie uns auch gleich. Dieser Verkäufer sitzt ja quasi an der Quelle. Schenken Sie Ihrer Frau ab und zu Blumen? Nein. Obwohl Lek seit vielen Jahren wieder in Thailand lebt, kulinarisch hat sie sich noch nicht ganz wieder eingefunden. Wenn es zum Essen kommt, wünschst du dir Schweinehaxe? Ja, manchmal schon. Echt? <lacht> ja, manchmal schon. Also, ich esse Reis. Aber wann auch immer ich Reis meiden kann, meide ich Reis. 
Und es gibt aber in Thailand so etwas Ähnliches wie die Schweinshaxe. Zeige ich euch. Aber das ist halt nur die gedämpfte Version. So, 9 Uhr morgens. <lacht> Schweinshaxenzeit. Ja. Im Kabi. Das geht immer. Ganz zart. Mhm. Aber es schmeckt jetzt wirklich nicht nach einer deutschen Schweinshaxe. Naja, wenn ich hier schon keine Schweinshaxe kriegen kann, weißt du, dann ist das zumindest mal Ersatz, oder? <lacht> Dann isst du Reis, aber eigentlich wünschst du dir Knödel oder Kartoffelpüree oder was? Das ist schlecht, ja. Knödel, Blaugrott. Der Tigerhöhlentempel in der Nähe der Provinzhauptstadt Krabi. Eines der berühmtesten Meditationskloster des ganzen Landes. Die Legende besagt, dass hier einst in der Höhle ein Mönch mit einem Tiger zusammenlebte, der ihn bei seinen Meditationen besuchte. Pass auf deine Kamera auf. Zum Glück sind die Affen gerade gut abgelenkt. 1260 Stufen sind es bis zum Gipfel. Ist das jetzt Fitness für dich oder ist das Buße tun? <lacht> Meditation. Oh, Meditation, schaffe ich das? Mhm. Gut, also, wenn ich schon zehnmal hier hoch geschafft habe, dann werde ich auch wohl das elfte Mal schaffen. Auch Herausforderungen im Leben. Ne? 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jetzt wird es ein bisschen steiler. Es ist so heiß. Geschafft! Geschafft. Das Anstrengende war eigentlich, dass die, ähm, die Stufenabstände so unterschiedlich hoch waren. Also manche waren echt so richtig groß, andere dann wieder klein. Aber es hat sich gelohnt. Die Stimmung hier oben ist beeindruckend. Leck kam damals nach Thailand, weil sie näher an ihren Großeltern wohnen wollte. Oft steht sie aber zwischen den zwei Kulturen. Was vermisst du an Deutschland? Manchmal die wahre Freundschaft. Das kenne ich anders aus Deutschland. Meine wahre Freundschaft sind zwei mit einer normalen Thai, aber die sich halt auch mit dem europäischen auskennen. Und meine andere Freundin, meine beste Freundin, ist eben auch deutsch. Und alles andere ist, habe ich das Gefühl, ist keine wahre Freundschaft. Das ist nur so auf Nutzenbeziehung. Ja. Während in Deutschland, ich konnte ja immer auf meine Freunde zählen. Jetzt hofft sie, dass ihre Mutter bald zurück nach Thailand kommt. Wir werden Leck noch einmal wieder treffen. Jetzt geht es für uns aber erstmal auf Bootstour. Die Karststeinwelt zwischen Pangna und Krabi ist paradiesisch. Unzählige kleine Inseln. Wer früh morgens aufbricht, hat die paradiesischen Strände fast für sich allein. Wenn auch nur kurz. Kohong gilt als die schönste Insel hier. Dabei sind eigentlich alle echt schön. Die Besonderheit? Diese Lagune. Wie ein verstecktes Zimmer. Sie ist auch die Namensgeberin der Insel, denn Hong heißt Zimmer. Kohong ist unbewohnt. Es gibt Ranger und einen bewachten Badestrand. Erinnert mich alles sehr an den Film The Beach. Der wurde in Maya Bay, gar nicht so weit weg von hier gedreht. Maya Bay ist seitdem aber komplett überlaufen. Ein 360-Grad-Ausblick gibt's von der Aussichtsplattform. Und der schweißtreibende Aufstieg lohnt sich. Jetzt haben wir uns erstmal was Süßes verdient. Wir machen muslimische Süßigkeiten. 4,3 Prozent der thailändischen Bevölkerung gehören dem Islam an. Drei Viertel von ihnen leben im Süden des Landes. Fala und Pontip zeigen ein Rezept, das im Ramadan gegessen wird. 
Die Basis ist Kokosnuss. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da draufsetzen soll. Ich dir helfen. So wie sie. Ja, wie saß sie denn so? Ja, so, genau. Mehr Jungfrauen sind. Ja, genau. Die Kokon typisch Kaa. thailändische Sitzhaltung. Für die meine Beine eigentlich zu lang sind. Ein paar Mal und dann immer drehen. Ich sag das so leicht, aber ich kann es auch nicht. <lacht> Wenn es Feiern gibt und so weiter, machen die das alles selber. Da wird nichts gekauft. Kokosnuss vom eigenen Baum einfach mal runterpflücken und dann los geht's. Eigentlich gibt es richtige Maschinen, die die Kokosnüsse raspeln. Die Kokosraspeln sind sehr unterschiedlich, je nachdem, wie sie hergestellt werden. Diese hier werden grober. Mit der Maschine werden sie zu klein. Wie wenn du dein Leben lang noch nichts anderes gemacht hast als Kokosraspeln. Diese Blumen hier, die blaue Schmetterlingserbse, dienen später als natürlicher Farbstoff für unsere Süßigkeiten. Der Teig besteht aus Klebreismehl und Kokoswasser mit natürlichem Farbstoff. Wir machen sie auch aus der Farbe eines Blätterextrakts und neutrale, nur mit Kokoswasser. Darin wird jetzt noch Kokoszucker eingewickelt. Ganz schön viel Arbeit, diese Tumplongs. Oh, Tum auf Südthailändisch bedeutet <lacht> werfen, ah. schmeißen. Man beißt so auf diesen ähm, Kokoszucker drauf und drumherum ist es schön weich. Das ist super lecker. Mmh, das schmeckt ja süß und salzig, weil der Teig ist ein bisschen salzig und innen drin kommt dann diese Zuckerbombe raus. Wie so ein kleiner Mini-Knödel gefüllt wieder. Mmh. Vielen Dank. Für uns heißt es jetzt Abschied nehmen. Es geht noch weiter in den Süden. Nach Komuk. Hier gibt es einsame Strände mit Hippie-Bars. Aber auch hochpreisige Bungalows mit direktem Strandzugang. Auf mich wartet ein Abenteuer. Allein, denn Jonas liegt flach. Zusammen mit William geht es in die Smaragdhöhle. Die gehört zwar auch zu Komuk, ist aber nur mit dem Boot erreichbar. In den schmalen Spalt unter dem Fels schwimmen wir gleich rein. Man kann drinnen nicht sehen. Sind da irgendwelche Tiere drin? Manchmal sieht man Affen oder Seeschlangen. Seeschlangen? Ja, Seeschlangen, aber die sind nicht gefährlich. Da viele Thais nicht schwimmen können, besteht William auf die Schwimmweste. 80 Meter müssen wir durch diesen Tunnel schwimmen. Hier sollte man nur mit Guide rein, denn man muss die Gezeiten kennen. Bei Flut sitzt man sonst mehrere Stunden in der Lagune fest. Die ist wirklich beeindruckend. Das ist so ein bisschen Robinson Crusoe-mäßig hier. Das ist echt wunder, wunderschön. Und am Wochenende ist hier auch entsprechend viel los. Besonders für die Thais ein beliebtes Ausflugsziel. Jemand hat entdeckt, dass es da drüben aussieht wie ein Herz, wie das hier. Ein absoluter Herzensort. Für William hat das Meer eine ganz besondere Bedeutung. Das Meerwasser ist für mich wie eine Droge. Wenn ich mich krank fühle oder nicht gut drauf bin, komme ich zurück, um zu schwimmen. 
tauche durch das Wasser. Das ist dann das Tollste für mich und ich fühle mich besser. Kann ich verstehen. Besonders bei der tollen Unterwasserwelt der umliegenden Inseln, die wir jetzt bei einer Schnorcheltour erkunden. Da hat Jonas echt was verpasst. Wir kehren zurück nach Bangkok und treffen Nemo wieder. Am Königspalast und im Königstempel Wat Pakiao. Solch eine Pracht gibt es in Thailand kein zweites Mal. Die Bekleidungsregeln sind streng, daher trage ich einen geliehenen Sarong, da meine Hose zwar über die Knie geht, aber die Knöchel nicht bedeckt. Der König selbst ist heute wahrscheinlich gar nicht da. Am liebsten hält er sich ja in Bayern auf. Die Nachrichten darüber werden hier zensiert. Kritik am Königshaus kann mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. In der Nähe des Königspalasts Wat Po, der Tempel mit dem ruhenden Buddha. 46 Meter lang. Die Statue symbolisiert Buddha bei seinem Eingang ins Nirvana. Mehr als 400 Tempel gibt es in Bangkok. Unmöglich, sie alle zu sehen. Aber dieser hier ist noch ein Muss. Wat Arun, der Tempel der Morgenröte. Die vielen Mosaike aus Porzellan machen ihn einzigartig. Authentisch thailändisch Essen, das geht in Bangkok an jeder Straßenecke. Rund 380.000 Stände gibt es in der Stadt, so Schätzungen. Meo verrät uns ihr Rezept für Partei, das thailändische Nationalgericht mit Reisnudeln. Sie selbst isst Partei auch mehrmals die Woche. Partei kannst du je nach Stimmung zubereiten. Wenn du es gerne etwas schärfer haben möchtest, nimmst du mehr Chili. Je nach Stimmung. Seinen Ursprung hat das Nudelgericht im Zweiten Weltkrieg. Damals konnte zeitweise nicht genügend Reis für die Bevölkerung geerntet werden. Und so propagierte die Regierung den Einsatz der weißen Nudeln, die man auch aus zerbrochenen Reisresten herstellen konnte. Eine Notlösung, die heute ein Klassiker der thailändischen Küche ist. Meine Variante ist vegetarisch, mit Tofu und einem Ei. Das ging jetzt schneller als gedacht. Sorry. I'm sorry. Tut mir leid. Kein Problem. Meo arbeitet jeden Tag hier. Nur montags nicht, da bereitet sie dann die Soße zu. Aus Fischsoße, Tamarindsoße und Palmenzucker. Ihre Garküche ist ein Familienbusiness, wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Du würdest das hier nicht gegen ein Restaurant eintauschen, oder? Ich habe darüber schon mal nachgedacht. Aber dieser kleine Imbiss macht mich einfach glücklicher. Unser Haus ist hier, meine Verwandten auch. Ich bin hier sehr zufrieden. Gut. Hin, hin, hin. Das ist richtig lecker. Ich mag die Kombination von dieser Süße, von der Soße und dann das mit den Erdbissen. Das schmeckt richtig gut. Nach meinem verhunzten Ei muss Jonas unsere Kochehre jetzt wiederherstellen. Ich habe noch nie auf der Straße gekocht. Ich freue mich drauf. Ach, du willst auch welche? Sorry. Warst du wieder ein bisschen gierig, ne? Ja, ja. Zu den gebratenen Schrimps kommen bei Jonas' Version auch noch kleine getrocknete. Aber auch bei ihm läuft nicht alles glatt. Ich bin so stark. Hast du hier was kaputt gemacht? Sorry. Okay. 
วันอร่อยค่ะเทนเทนเทนเทนสิ่งพงศ์ที่เป็นยูนัสเขาไม่ได้พอยต์ฟอนี่นะเทนเอาสเทนไปเอา Na dann habe ich ja Glück gehabt. Bangkok ist eine Stadt der Kontraste, modern, hektisch, laut, aber eben auch traditionell. Ich bin zur Thai Tanzstunde verabredet. Und werde dafür erstmal ausgestattet. Ich habe sehr viele Sicherheitsnadeln überall, damit es hält, und es ist sehr, sehr eng. Aber schön viel bling bling, oder? Ich hätte den roten Lippenstift so nicht ausgewählt, aber die Damen waren nicht zu bremsen. Es ist schwer, eine Teilfrau zu sein, denn das hier ist verdammt eng. Man kriegt keine Luft. Das ist der Grund, warum die meisten Thailänderinnen früher sehr langsam gegangen sind. Jede Bewegung, alles langsam, süß. Sie wissen, wie man sich dreht, wie man geht. Das ist eine Thai-Lady. Koe ist meine Lehrerin. Und ich bin vom Thai-Lady-Sein noch ziemlich weit entfernt. Sie stöhnen schon. Das wird was. Was so anmutig aussehen sollte, ist ganz schön schwierig. Viel Körperspannung ist gefragt. Früher wurden die Töchter der Oberschicht im Taitans ausgebildet. Wie sieht's mit deinen Fähigkeiten aus? Meine Fähigkeit? Jetzt bin ich dran. Wie kriegst du das hin? Nemo selbst hat den traditionellen Tanz in der Schule gelernt. Wie findest du es, dass die Thai-Dame der Vorstellung nach sehr süß und sehr leise sein sollte? Das passt nicht zu dir. Ich bin eine ganz besondere Spezies von Thai-Frauen. Die meisten Thai-Frauen sollten so cool sein wie Kroe, verstehst du? Sie sollten cool aussehen wie Kroe. Ich bin einfach ein bisschen anders als die anderen Thai-Frauen. Vergleich mich nicht mit den anderen. Es steckt dir doch im Blut. Ja, ja, in meiner DNA. Gleich erwartet mich das absolute Kontrastprogramm zu dieser feinen Kunst. Good. Oh. Oh. <lacht> Sei Thailänderin. Muay Thai. Thai-Boxen ist Nationalsport. Vergleichbar populär wie in Europa Fußball. Mit Fernsehübertragungen zur besten Sendezeit. Die erfolgreichsten Boxenden sind absolute Stars. Und so einen Star treffen wir heute. Nong Thum. Sie sorgte dafür, dass sich auch immer mehr Frauen für den Sport interessieren, der eine klassische Männerdomäne ist. Früher war sie als Mann erfolgreich. Mit den Preisgeldern finanzierte sie ihre geschlechtsangleichenden Operationen. Ich bin stolz, von so einer Meisterin unterrichtet zu werden. Allerdings bringt mich schon ihr Warm-up an meine Grenzen. Anspannen! Ich spanne ja an! Das ist richtig schwer! 100 bis 200 solcher Sit-Ups macht Nong Tum jeden Tag. Jonas kommt da auf jeden Fall näher ran. Tust du den Leuten gerne weh? Nein, das ist mein Job. Okay, like. Yeah. Yeah. Warum magst du Thai-Boxen so gerne? Weil ich mich kräftig fühle und Geld mit dem Thai-Boxen verdienen kann. 
um meiner Familie zu helfen, zur Schule zu gehen. Wenn ich kämpfe, werde ich eine Gewinnerin sein. Ich fühle mich dann so. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf mich. Ich kann alles schaffen. Denn thai ist sehr hart. Mittlerweile nimmt sie an keinen Wettkämpfen mehr teil. In der Frauenliga zu boxen, fände sie unfair. Außerdem ist es durch die Operationen gefährlich. Ihren Erfolg von früher vermisst sie aber nicht. Ich bin jetzt glücklicher in meinem Leben. Wie ich mich innerlich fühle und wie ich aussehe, ist jetzt das Gleiche. Ich wusste, dass ich ein Mädchen sein will, seit ich geboren wurde. Vor dem Gesetz ist sie offiziell immer noch ein Mann. Queeren Menschen in Thailand bleiben grundsätzliche Rechte immer noch verwehrt, obwohl die LGTBQ-Community hier sehr sichtbar ist. 2022 fand in Bangkok seit 16 Jahren erstmals wieder eine Pride Parade statt. Viele hoffen auf die Zukunft und auf Gesetzesänderungen. Wie war er? Er geht gut. In ihrer eigenen Schule unterrichtet sie alle Geschlechtsidentitäten und alle Altersklassen. Die Männer sind hier aber immer noch in der Mehrzahl. Ich bin absolut angefixt vom thai -Boxen. Jedenfalls solange es nicht zu brutal wird. Zurück in Bangkok erkunden wir Chinatown. Über 9 Millionen Thai-ChinesInnen leben in Thailand, zum großen Teil seit mehreren Generationen. Ein Abend in Chinatown ist ein Erlebnis für alle Sinne, ein perfektes Wirrwarr. Die Gehwege und Teile der Straße werden zu einem riesigen Freilichtrestaurant, sollte man sich nicht entgehen lassen. Auch wenn es heute nicht mehr so wirkt, diese Stadt prägte über 400 Jahre lang den Welthandel, beeindruckte die Kaufleute Europas. Die alte Königsstadt Ayutthaya wurde von insgesamt 33 verschiedenen Herrschern regiert. Die Eroberung der Bumesen im Jahr 1767 war das Ende der Königsstadt von Siam. Das beliebteste Fotomotiv, dieser umwachsene Buddha. Angeblich haben die Wurzeln den Kopf der Statue, die einst im Boden verschlungen war, erst vor 60 Jahren wieder an die Oberfläche gedrückt. Wichtig, immer auf der Bank Platz nehmen und sich nicht über Buddha erheben. Das ist bei diesem hier ganz einfach. Thailands größter Buddha, 96 Meter hoch. Meo hat Geschichte studiert und zeigt jetzt Gästen aus aller Welt ihr Heimatland. Westliche TouristInnen sieht man hier am Wat Muang kaum. Er schaut zu uns runter, oder? Er schaut uns an. Ja, das ist Absicht. Wenn wir am Tempel ankommen, sollen wir uns auf die Grundsätze Buddhas fokussieren. Dadurch erfahren wir die Atmosphäre, das heilige Gefühl. Das ist der wichtigste Punkt der thailändischen Buddhisten. Wenn wir am Tempel ankommen, hat das etwas Reinigendes. Wir wollen zur Ruhe kommen. Hier in Thailand haben wir unzählige Tempel, mehr als 40.000. Mehr als 40.000? Ja, denn weißt du, um ein Dorf zu gründen, muss erst ein Tempel gebaut werden. 16 Jahre hat der Bau gedauert, finanziert aus Spenden. Die überdimensionierten Ausmaße sind typisch für jüngere Thai-Gebetsstätten. Gut, Nina. Darf ich dir sagen, wie du richtig vorgehst? Bitte. Die Menschen, die hier zu diesem Tempel kommen, glauben, dass ihnen Buddha einen Wunsch erfüllt. Du musst beide Hände zusammenlegen und ihn berühren. 
der Tat, you see that? So siehst du, an der Spitze des Fingernagels. Dann schließt du die Augen und wünschst dir etwas. Wenn du fertig bist und gehen willst, solltest du aber darauf achten, dass du Buddha nicht den Rücken zukehrst. Die Stimmung an dieser Tempelanlage ist besonders. Sie ist weniger Sehenswürdigkeit, sondern aktiv genutzte Glaubensstätte. 94,6% der Menschen in Thailand bekennen sich zum Buddhismus. In Thailand ist die Freiheit der Religionsausübung garantiert. Dennoch ist der Buddhismus eine Art Staatsreligion. Wunderschöne Badeplätze mitten in der Natur. Wir sind bei den Erawan Falls. Sieben Wasserfälle gibt es hier zu erkunden. Und Meo ist wieder dabei. Was bedeutet das hier? Für das thailändische Volk ist das hier ein heiliger Baum. Wir verehren den alten Baum, wie einen Geist, wie einen Engel. Es ist ein weiblicher Baum. Und deshalb opfern die Menschen hier die traditionellen Frauenkleider. Deshalb siehst du hier so viele. Das ist eine neue Tradition. Ursprünglich opferten wir bunte Tücher, die wir um den Stamm wickeln. Und das nicht nur hier. Und wenn du weitergehst, wünschst du dir einen sicheren Weg, oder? Du kannst dir hier etwas wünschen und bis du zurückkehrst, wird sie auf dich aufpassen. Das ist der Glaube. Rund anderthalb Stunden dauert die Wanderung bis ganz oben. Früh morgens kommen lohnt sich, denn schon ab halb vier nachmittags werden nach und nach die oberen Wasserfälle geschlossen. Das ist für mich das Paradies. Vor allem, wenn man diesen Wasservorhang sieht. Wenn du die Meerjungfrau wärst, würdest du da reingehen und dann im Smaragdteich baden. Warst du schon mal dort? Es tut mir leid, meine Liebe, nein. Ich kann gar nicht schwimmen. Kannst du das für mich machen? Ich werde es versuchen. Dass ich dieses Versprechen nicht einhalten kann, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir wollen erst einmal ganz nach oben, zum siebten Wasserfall. Das sieht toll aus. Mega schön. Hat sich gelohnt. Ein echtes Badeparadies. So wirkt es auf jeden Fall. Hier kriegt man ein kostenloses Fischspa. Also die Fische kommen und knabbern an den Füßen rum. Ich finde das maximal gruselig, ehrlich gesagt. Das sind keine Piranhas. Wir brauchen einmal richtig. Hast du ein bisschen... <lacht> Hast du ein bisschen viel Hornhaut? Ja, ich glaub schon. Das zwickt nur ein bisschen, man erschrickt halt ein bisschen, aber man... Man hat keine Angst, nein. Ich guck mal, ob ich besser da reingehe. Ist ein bisschen unangenehm, aber nicht wirklich. Während mir die Begegnung mit den Fischen gereicht hat, Geh rein. Eskaliert Jonas beim Abstieg bei quasi jedem Wasserfall. Er ist voll in seinem Element. Ist der Wasserfall von Rangern bewacht, achten diese penibel auf die Schwimmwestenpflicht. Also gleich beim Eingang des Nationalparks eine mieten, sonst wird's nichts mit dem Badeerlebnis. Eine unvergessliche Reise geht zu Ende. Wir haben so viele herzliche Menschen getroffen, die uns einen Einblick in ihre Kultur gegeben haben. Wir haben getanzt, gegessen, gefeiert und nehmen so viele schöne Erinnerungen mit nach Hause.